Salut à tous et à toutes, ici Raph pour une vidéo de tuto de Cinema Cadenet. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin de Trozy. Je vous donnerai le lien dans, dans la description pour aller euh, là. Euh, après, si vous voulez une, euh, une police d'écriture, vous pourrez aller sur ce site d'Afont. Je mettrai aussi dans le lien dans la description. Vous avez plein de polices, vous téléchargez. Enfin, vous verrez bien de toute façon, c'est pas compliqué. Euh, pour euh, Trozy, il faudra aller dans là où il y a le dossier Maxon. Et dans Plugging, vous mettrez euh, Trozy. Voilà. Euh, je crois qu'il faut WinRAR, mais je suis pas sûr. Après, bah, il faut euh, Cinema 4D, hein, normal. Euh, donc, pour faire euh, une image un peu cassée, on va dire, bah, déjà il faut faire un, un texte. Merci. Vous écrivez ce que vous voulez dedans. Hein. Moi je vais mettre mon pseudo. Mon pseudo. Euh, profondeur, vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets 60. Parce que je trouve ça bien. Enfin. Voilà. Dans la police, euh, vous mettez-en une euh, comme vous voulez. C'est pareil, ça change pas. Enfin, moi je vais un peu l'espacer parce que. Voilà. Je trouvais qu'il était un peu trop collé. Après, vous aurez besoin de faire dans Mograph un objet fracture. Vous mettrez le mot texte dedans. Moi j'ai la version R12 et Cima 4D, ça peut changer entre les autres versions, je crois, mais pas beaucoup. Euh, après vous prenez euh, mot texte en cliquant dessus enfin vous, vous, juste, vous cliquez juste dessus une fois vous allez dans Trozy et là vous mettez le nombre de pièces que vous voulez par exemple moi je vais mettre 45 Macno puis là ça va en fait casser toutes les pièces enfin toutes les lettres en 45 pièces donc c'est pas trop long hein, c'est enfin ça peut dépendre du PC Alors, tout, 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 tout. Après, je vais vous montrer comment faire en fait euh, ressortir de l'intérieur une couleur pour que ça éclaire euh, par exemple un sol. Voilà, vous avez tout ça. Et je me suis craqué. Bon, vous remettrez tout ça dedans. Hein. Voilà. Et après, tout ça, vous pourrez supprimer le parent. Vous aurez toutes les pièces comme ça, là-dedans. Donc, euh, après, on va dans transformer. Et là, on change euh, les valeurs dans E.Y et E.Z. Voilà, ça donne euh, un truc euh, cassé. Là, il vaut mieux éviter de changer E.X euh, comme les autres. Enfin, vous pouvez, mais en fait, après, on voit un peu à travers. Et ça fait, ça rend pas super, je trouve. Donc, pour ma part, je laisse à 1. Après, vous pouvez encore changer hein, 1.7. Ou même euh, 145, je sais pas. Faites ce que vous voulez. Hein. Alors là, euh, vous pourrez remarquer que vous avez plein de, de nouvelles couleurs. La première sera le... la couleur intérieure qui va ressortir par les traits. La deuxième, ce sera ce qu'il y aura dessus. Les autres, euh, il me semble que c'est rien. Enfin, c'est rien de particulier. Par exemple, on va faire en sorte que ça ressorte en rouge. Puis là, on va faire un... une réflexion. Fresnel. Et la couleur sera grise. Déjà, ça rend ça. Je trouve ça quand même pas mal. Enfin, c'est joli. Euh, après vous pouvez par exemple mettre euh, un sol en restant appuyé sur, euh, sur la lumière et une lumière. Je rame un peu avec Fraps. Euh, en euh, clic euh, milieu, enfin la molette. Là vous passez en vue 4 fenêtres pour mieux régler. Euh. Et là déjà on peut voir que... Ça fait déjà un effet sympa. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre ombre. Euh, C'est lumière, ombre, adaptative. 
a rendu. C'était un peu plus long. Mais vous aurez des ombres. Là, ça rend déjà pas mal. Après, euh... moi, j'ai des janvier ombres. Je vais vous montrer après quelque chose qui rendra vachement mieux. Alors après, vous pouvez aller dans, bah, dans les réglages. Si vous voulez euh, faire euh, une image fixe, moi personnellement je prends du 1920 x 1080, ça fait du HD. Euh, là je vais faire une image, enfin un fond d'écran par exemple, Alors, un format PNG. Hein. Euh, ouais. Alors je mets dans anti-aliasing, on met au mieux. Bon, image fixe dans filtre et 2 x 2 pour. Euh, le niveau mini minimum après vous allez dans effet illumination globale vous décochez dans fil cache d'irradiance enregistrement automatique et vous rajoutez aussi occlusion ambiante en fait occlusion ambiante c'est pour qu'on voit mieux le texte et illumination globale c'est pour que les effets de lumière soient vraiment mieux Alors, le rendu je vais vous passer ça alors voilà le rendu. Alors je voulais passer parce qu'avec illumination globale ça fait vraiment des rendus 5 fois plus longs mais euh, beaucoup plus beaux en tout cas. Alors vous voyez que ça fait vraiment un style assez sympa. On va arrêter. Et euh, maintenant je vais vous montrer en fait comment faire en sorte que ça ressorte les traits rouges. Alors pour ça vous êtes dans la couleur d'intérieur. Luminescence. Et là vous passez à 400%. La couleur, vous pouvez mettre rouge. Hein, euh, voilà. Ouais. Non, je crois que j'ai oublié un truc. Ah oui, j'ai oublié de cocher euh, l'immunescence. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser le, euh, le rendu. Et voilà. Donc là, on peut voir que ça rend vraiment beaucoup mieux. Un petit effet de, de lumière. Bon, j'aurais peut-être dû rabaisser, euh, remonter un peu le sol, ou baisser un peu le texte. Parce que là, ça, ça rend pas super bien. Donc ça... Voilà. Maintenant, vous savez comment faire un, un texte en, en 3D qui se craque. Je vais vous montrer ce que ça fait sans la lumière. Ça rend tout de suite un peu moins bien, parce qu'on voit mieux, moins les le gris, là. Je vais vous montrer ça. Donc, supprimer le parent. Le rendu que je vais encore passer, je reviens. Alors voilà comment ça rend sans le sans la lumière. On, on voit quand même un peu les lettres, hein, on des chiffres, mais on voit beaucoup moins et ça j'aime pas trop. C'est quand même un effet sympa, hein. le rouge qui ressort. Alors maintenant, euh, si jamais vous voulez faire euh, un une vidéo par exemple le texte qui est normal et qui se craque là, après je sais pas comment faire mais je vais essayer de le faire avec vous avec euh, ce que je sais de Sima euh, ouais je sais vraiment pas comment faire on va voir ensemble alors je pense par exemple bon déjà on va mettre euh, 200 images puis je vous montrerai le résultat à la fin on a grandi Mince. On a grandi la barre. Par exemple, à... on va dire 40 images. L'objet reste normal. Donc, on reste appuyé sur CTRL. Ah, ça. Ouais. On avance. Là, on met les réglages. Je teste avec vous, hein. donc ça trouve j'ai tout faux. Et on refait ça. Donc euh, on va bien voir. Ouais, j'aurais peut-être dû en fait laisser plus d'espace. Donc supprimer. Euh... Oh là là. Genre ici ça va sera, sera fracturé on va dire. Donc, 
contrôle. Voilà. Ça se déforme. Bon. Je trouve ça bien. Euh, puis par exemple, on peut mettre. Euh, non, je vais peut-être pas mettre 900 images. Je vais en mettre 150. Ce sera mieux. Mais par exemple, à 120. Euh, ça va se remettre euh, normalement. Contrôle. Non, c'est une case. Non. Alors c'est un peu plus. Contrôle. Et voilà. Je vais faire un petit effet de... De vidéo. Donc... On sélectionne la caméra, on coche la petite case là. Euh... Par exemple, on est comme ça, on regarde le texte. On met une petite clé. On avance à, à 35, on sera arrivé... devant le texte à 50 euh, on aura juste un petit peu bougé voilà à 110 on rebougera euh, tout, 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 je fais un peu n'importe quoi. <rire> Mince. À 140. On sera là. Et pour la fin, on s'avancera pas trop vite. Et si. Voilà. Rien de vite fait. Hop, le texte crack. Ça fait tout bugger. Bon, c'est pas grave. Hein. Vous verrez bien le rendu. Et par contre, je vais remettre la petite lumière. Donc, on la replace. Voilà, près du i, je vais la mettre. Enfin, prêt, je veux dire, vers le i. Je remonte. Voilà. Et voilà, maintenant, je vais vous, je vais faire le rendu. Donc, je vais d'abord remettre dans les réglages pour que ça prenne en film. Re, désolé. Donc, euh, AGTV 1080-29.97 sera HD ensuite dans enregistrer faut mettre en film à vie moi en tout cas c'est ce que je fais dans anti-aging on met animation et voilà après vous aurez juste à cliquer là et ça fera le rendu donc euh, on va se revoir bah je euh, Qu'est-ce que je veux dire bah, Je vais vous montrer le rendu à la fin. Et vous me laisserez dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas. Voilà. Bon bah salut, à la prochaine. Alors, re tout le monde, désolé. Juste oublié de vous, pr de vous préciser que dans sortie, image, il fallait mettre toutes les images. Parce que sinon en fait ça va pas prendre en vidéo. Voilà, c'est tout. Je vous remonterai, je vais vous remonter le. Le résultat à la fin.